어떤 이미지로 조금 변신을 해보고 싶은지 스타일에 대해서 막 크게 관심이 있지 않고 왜냐면 난 이미 멋있기 때문에 네 안녕하세요 수석 살롱 메이크업 아티스트 김동현입니다 오늘은 굉장히 유명한 남자 유튜버 모시고 소인스타 특집 2편으로 인사드리게 되었습니다 <웃음> 어리둥절 일단 유튜버 무빙워터 님이시거든요 저는 본업이 유튜버인 걸로 알고 있었거든요 지금 하시는 정확한 일이 어떤 건지 안녕하세요 네. 이동수라고 합니다 반갑습니다 오 원래 본업은 직장인이고 네네. 지금도 소속은 직장인으로 있는데 음, 수직을 네네. 하고 있고 네. 뭐 책을 쓰니까 작가라고 불러주기도 아 하고 이렇게 하면 유튜버라고 불러주시기도 하고 강연을 다니기도 하고 이것저것 하다 보니 자비 엄청나게 많으시네요 한 달에 한 번씩 돈이 들어오는 곳이 없게 되요 <웃음> 부럽다 이거 X를 보면 안 부러울 수도 있어 아 짜잘짜잘하게 어, 잔태기가 많다 아, 아. 페라의 페르소나 혹시 서울리스타인 거에 대해서 들어보셨어요? 아니요 아니, 못 들어봤어요 아니 뭐제 이름 저도 몰랐으니까 네. 저도 모르는 아, 게 입을 맞아요, 힘들 맞아요. 게 네. 저는 잘 몰랐거든요 근데 굉장히 유명하신 분이더라고요 <웃음> 김동현 씨라고 해가지고 UFC 씨 너무 보고 싶었는데 아름다움을 추구하는 중심의 타인이 아니라 나다움을 두고 스스로를 탐구하는 데 열정적이면서 자신만의 취향과 방식으로 매력적인 스타일을 완성해 나가는 사람들을 서울리스타라고 얘기합니다 무빙워터 님이 서울리스타로 지금 섭외가 되신 거거든요 아, 딱딱 네네. 전해요 섭외가 음, 잘된것 같아요 네. 제가 왜 무빙워터 인지 아세요? 아 그거 제가 질문하려고 했는데 막 깜빡 했어요. 여쭤보고 싶었어요. <웃음> 제 이름이 동수예요. 동수니까 동이 이제 움직인다는 뜻이 있잖아요. 음 수는 이제 물이고. 아, 아 엄청 특별한 <웃음> 의미일 거라고 생각했었는데 아무튼 출근 저이 음 프로그램을 몇번 보긴 했었거든요. 아, 여기도 출연을 하셨고 태바시 그 강연 자기 개발서 베스트셀러 작가님으로 정말 다양하게 많이 활동을 하시더라고 해서 무빙워터님 굉장히 자유로운 영혼처럼 느껴지고 헤어스타일부터도 평범하지가 않으신데 혹시 어떤 이미지로 조금 변신을 해보고 싶은지 사전에 먼저 한번 아. 여쭤보고 싶어요 사실 제가 이렇게 막 여기 나와도 음. 되나 싶었던 이유가 스타일에 대해서 막 크게 음. 관심이 있지 않고 음. 어, 왜냐면 난 이미 멋있기 때문에 제가 머리가 이제 긴데 어, 머리가 길면 어떤 사람이 멋있지를 검색을 해봤는데 음. 거기 이제 류승범이 사실 이제 되게 고민이 많았어요 근데 무빙워터님의 실물을 딱 봤을 때아 진짜 훨씬 더 멋있게 음. 바뀔 수 있겠다 확신이 들더라고 해서 평상시에 거울 자주 보세요? 거울을 볼 필요가 있나 이 질문 아, 자체가 뭘, 조금 뭘 해야 어. 거울을 볼 텐데 눈곱 있는지 없는지 정도는 이걸로 가능하니까 아예 음. 관심이 없진 않은데 음. 어, 그러니까 이렇게. 양말 색깔 혹시 보셨어요? 이 카키색 팬츠하고 상의 컬러하고 네. 삭스까지 어느 정도 공식이 <웃음> 있는 것 같아요 역시 수석님은 다르네요 안경도 되게 잘 어울리시고 멋있는 네, 스타일 네. 말이 없더라고요 그러면 은한 가지 좀 의문일 수 있는데 화장하는 남자에 대해서 어떻게 생각하시는지 회사 있을 때 후배들이 화장을 되게 많이 하고 다니더라고요 그쵸. 저도 주말마다 촬영을 가는데 메이크업을 해주세요 어, 내가 보기에도 이게 더 나아 아 어, 그래서 어, 뭐 필요하고 원하면 하는 거구나 네. 메이크업을 어릴 때부터 관심이 많았는데 제 얼굴에 메이크업을 하는 거에 대한 관심이라기보다는 아 누군가를 변신시켜주는 거에 음 대한 매력을 크게 느껴서 음이 직업을 선택을 하게 된 거였거든요 언제부터 하셨어요? 관심을 가지게 된건 사실 중학생 때부터였고요 그때부터 화장품을 좀사 모으는 걸 좋아했어요 어머님이 굉장히 불안해 하시더라고요 <웃음> 저게 <웃음> 뭐가 되려고 그렇지, 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 그렇지. 나, 그렇지, 그렇지. 네. 군대 갔다 와서 바로 확신을 가지고 아 그냥 아. 이거 내가 하고 싶은 거 해야겠다 25살 때부터 지금 거의 20년 가까이 그러니까 이런 게 있어요. 되게 멋있다고 네. 느껴지는 음. 포인트인 거예요 다 필요 없고 내가 하고 싶은 걸 이렇게 하는 것들이 쉽지는 않았죠 선택에 역시 수석님은 다르네요 본격적으로 이제 메이크업을 좀 진행해 가면서 그렇죠. 대화를 좀더 진행을 해 보도록 아. 하겠습니다 일단 근데 스킨케어는 어느 정도 제가 그냥 가볍게 완성을 해 두는 상태고요 평소에 스킨케어를 <웃음> 꼼꼼히 하진 않는 어, 편이라고 그렇죠, 그렇죠. 말씀하셨는데 그래서 그런지 스킨케어만 발랐는데도 되게 빤딱빤딱 그리고 화면에서 <웃음> 너무 좋아 보여요 어, 하지만 이제 현대를 살아가면서 정말 필수 제품 중에 하나가 선크림이거든요 이건 진짜 정말 꼭 바르셨으면 좋겠어요 아니, 선크림은 매년 네. 마음을 먹어서 한번산게 3년 네. 전에 샀는데 음, 안 쓰게 아직, 돼요? 아직 안 깠어요 네, 그냥 네. 지금 금방 새거 개봉한 거거든요 이거 드릴 테니까 이거 쓰세요 <웃음> 그럼 제가 가지고 가세요. 선크림은 언제 바르는 거예요? 바를 거다 바르고 아, 아. 마지막에 그냥 이거 바르시면 돼요 대신 선크림 바르신 날은 세안도 꼼꼼하게 아, 원래 까만데 음. 여름만 되면 너무 시커머지고 그러니까 남자분들 같은 경우는 경우는 귀찮아서 안 바르시는 것도 있지만 사용감 때문에 피하시는 분들도 맞아요. 계시더라고요. 맞아요. 그것 때문에. 지금 제가 발라드리는 제품 좀 산뜻하게 나온 제품이라 아마 무빙워터님이 쓰시기에 크게 음. 불편함은 없으실 거예요. 이거는 나중에 가지고 가시고 혹시 안 맞으시면 뭐 버리셔도 저희가 모르니까 일단은 들고 가시면 될것 같아요. 네. 오, 선크림까지 발랐고 사실 남자분들 같은 경우는 너무 많이 바르는 걸 권장하고 싶지도 않고 
특히 이제 메이크업 잘 못하시는 분들 같은 경우는 잘못 바르면 너무 붕붕 뜨고 네. 어색하고 나도 어색하고 보는 사람도 어색하면 사실 그게 투자한 의미가 없으니까 그렇죠. 그냥 잘 맞는 색상 하나를 조금만 쓰는 그래서 색상 선택이 사실은 굉장히 좀 중요한 것 같아요 음. 남자분들은 혼자 한번 해보고자 해서 음. 파운데이션을 음. 선택을 하실 거라고 한다면 가급적이면 첫 제품 구입은 백화점 가셔서 전문가의 조언을 음. 얻으시기를 권장드립니다 알겠습니다 <웃음> 역시 수석님은 다르네요 무빙워터님이 여러 가지 잡들이 있고 그 여러 가지 롤 중에 하나가 대기업 직장인이잖아요 그렇죠. 금융권 대기업 사무직 키워드가 주는 이미지가 있는데 굉장히 좀 주목을 받으실 것 같아요 그렇죠 아무래도 네. 제가 머리가 길렀을 때 일단 우리 회사는 당연히 한 명도 없었고 음... 금융권 자체에서도 못본것 같아요 그리고 이제 아무튼 출근 그걸 보신 시청자분들이 저렇게까지 당당하게 할 말을 다할 정도면 무빙워터님 없으면 회사가 안 돌아갈 정도로 엄청난 능력자일 것이다 라는 반응이 있더라고요 음, 맞아, 사실이에요. 아 사실이에요? <웃음> 그건 말이 안 되고 대부분 사람들이 능력이 되니까 자신감 있게 말할 수 있다고 라 하는데 저는 그냥 인본주의자다 라고 이야기는 하는데 다 통등하고 똑같다고 생각하거든요 오늘 이야기하는데 막 긴장하거나 우리가 네네. 그러진 않았잖아요 네네네. 저는 좀 긴장했어요 어, 예를 들면 뭐 음. 버락 오바마가 저한테 메이크업 해주고 있어도 음... 긴장하지 않을 거 음... 똑같은 사람 아닌가? 그래서 그냥 편하게 하는 건데 이제 사람들이 오 쟤는 일을 잘하니까 저렇게 할수 있는 거야 라고 음... 오해를 한 거죠 그것은 오해다 저도 되게 어릴 때 내가 하고 싶은 말을 좀 해야 되는 성격이었던 것 같아요 그러니까 아... 굉장히 좀 사람이 튀게 되더라고요 음... 제 의도와는 상관없이 이게 이제 타인들이 봤을 때 이렇게 생각할 것이다 라는 그 지점까지 계산을 못 하는 맞아요, 거죠 맞아요. 저희 세대 때는 사실 좋은 게 아니었잖아요 그 조금 참... 일반적이지 않아 그렇게 음... 표현을 해주시면 감사합니다 어. 네. 그리고 이제 여러 가지 가지 롤을 가지고 계시고 그래서 새로운 캐릭터로 사는 것에 대한 동료분들의 반응도 궁금해요 사실 되게 많이 부러워하고요 음, 여기 오기 그렇죠? 직전에 회사 음. 지금 다니고 있는 친구도 같이 있었는데 식사하고 이제 왔는데 나도 이렇게 살고 싶었는데 라고 생각하는 음. 친구들이 많아요 그리고 사실 이제 회사 생활 하다 보면 은 누구나 다 마음 한켠에는 빨리 맞아요 맞아요 쉬어야지 아. 네. 저는 아직까지 회사 다니고 있기 때문에 어쨌든 무빙워터님은 좀 언제든 그럴 수 있는 환경에 놓여 있으시다 보니까 주변에서 많이들 좀 부러워하실 것 같네요 그래도 하고 싶은 거를 음. 찾아서 하고 있어서 음. 그런 거에 대한 부러움? 맞아요 부러움? 그 지점이 사실 굉장히 대단한 것 같아요 지금 하고 있는 거를 과감하게 그만두고 내가 하고 싶은 거를 할수 있는 그냥 나가시면 절대 안 됩니다 파운데이션 하나 정도만 발랐거든요 남자분들은 메이크업 할때 이거를 가려야지 깨끗하게 해야지 이렇게 하다 보면 은 너무 어색해져요 내 얼굴에 사실 여러 가지 톤들이 있거든요 거기에서 중간 정도 톤을 찾아서 그한 톤으로 그냥 살짝만 발라주시면 얼룩덜룩한 느낌들이 살짝 뽀샤샤하게 보정이 되거든요 그래서 남자분들은 그 정도만 해주셔도 정말 안 하는 거하고는 안 차이가 나요 파운데이션 바르시고 난 다음에 또 중요한 거 하나가 뭐냐면 그냥 나가시면 절대 안 됩니다 무빙워터님 한번 보시면 입술의 혈색이 어때요? 저는 약간 조심히 바른다고 입술 주변을 피해서 바르긴 했지만 그럼에도 불구하고 혈색이 약간 없어질 수 있어요 특히 남자분들은 이제 바르면서 여기까지 다 바르시거든요 이렇게 되면 은 되게 아파 보여요 그래서 <웃음> 네, 나는 좀더 멋있어 보이고 싶어서 했지만 더 결과가 안 좋아지는 상황이 생길 수 있으니 이런 립밤 같은 걸로 면봉에 묻혀가지고 술에 묻어있는 파운데이션 잔여물들을 살짝은 걷어내주시는 과정이 반드시 필요합니다 또 한번 발라볼게요 이게 약간 붉은 느낌이 드는 립밤이거든요 특히 이제 남자분들 중에서 입술색이 너무 없으신 분들 같은 경우는 틴팅 기능이 있는 립밤들 시중에 많이 나와 있거든요 이런 거 써주시면 굉장히 좀 많이 도움이 될 거예요 이거는 남자용이랑 여자용이 따로 있나요? 다 같이 쓰시면 돼요 아. 남자분들도 많이 쓰세요 불편한데 없으시죠? 너무 편해요 <웃음> 사실 일반적인 저희 또래 남자분들이면 이 정도만 해도 정말 너무너무 훌륭하거든요 음. 근데 이제 저희는 조금 더 뭔가를 보여줘야 되기 때문에 눈썹 정리하는 거하고 좀 다른 것들을 추가적으로 네. 좀 진행을 해보려고 해요 그래서 눈썹이 정리만 잘 해줘도 인상이 굉장히 많이 바뀌는데 정말 셀프로 하시길 굉장히 좀 어려워하시는 눈썹 정리를 이번 기회에 한번 해드려도 괜찮을까요? 네. 눈썹 칼 시중에 올리브 땡 이런 데 가시면 내 판매하는 게 있거든요 그런 거 쓰시면 되고요 칼로 무작정 바로 그냥 여기 를 치시면 상처가 날 수도 있습니다 눈썹 주변에 에센스나 크림 같은 것들을 조금 발라두고 시작을 하시면 좋아요 눈썹을 좀 제거해야 되는 부분들에 크림을 먼저 살짝 올려놓고 그 상태에서 커팅을 해주시면 살이 베이는 걸 예방할 수가 있어요 정리하실 때는 바로 칼로 
상태에서 깎는 게 아니라 no. 여기 관자놀이 부분 있죠? 이 부분을 조금 살을 당겨주고 고정시켜주는 거예요 역방향으로 살살살 남자분들은 눈 두덩이까지 내려와 있는 것만 정리해 주시는 게 좋습니다 그리지 않은 상황일 때도 어색하지 않아야 돼요 살짝 끝에 다듬어 내고 남은 프림은 퍼프로 살짝 닦아내서 마무리 이 상태에서 안쪽만 채워 넣어 주시면 모양이 조금 더 이제 선명하게 잘 보이면서 멋있어지겠죠 반대쪽도 한번 진행을 해 보겠습니다 많이 차이가 나요 눈썹 정리를 했으니까 눈썹 안을 조금 채우는 과정을 한번 해보려고 합니다 채울 때가 많죠? 아니 그렇게 많지 않아요 직장을 얻고 돈을 벌기 위해서는 사실 나다움을 절제해야 되는 음... 순간이 있을 텐데 그런 방황의 과정이 있으셨겠죠? 20대 때 무빙워터님을 가장 성장시킨 무언가가 있다면? 아, 저는 약간 되게 흔한 케이스인데 네. 군대에서 정신 차린 케이스 아... 네, 20살 때 대학 들어가서 자퇴하고 아르바이트 하다가 군대에서 이라크 파병을 갔다 왔어요 이라크요? 네, 그래서 또 군대 가면 여러 가지 사람을 만나잖아요 맞아요, 그 전까지는 이제 내 친구들하고만 계속 놀다가 다술 먹는 줄 알고 다 그런 사람들만 있는 줄 알았지 음. 군대 갔더니 뭐 어떤 서울대 나온 형이 야 내가 너네 영어 가르쳐 줄게 막 이러면서 이라크에서 가르쳐 주기도 하고 와 아, 되게 음... 다양하다 나도 내가 어떤 삶을 살아야 될지 고민해 봐야 되겠다 그리고 전역하고 스물다섯 살 때부터는 되게 열심히 궁금만 했던 것 같아요 군대가 참 되게 특이한 공간이라고 느꼈던 게 뭐냐면 약간 사회의 축소판이잖아요 맞아요, 맞아요, 맞아요. 저는 이런 썰을 풀어본 적이 없는데 운전병증이 있었거든요 어, 저 운전병 있었어요 <웃음> 저는 뭐 이걸 자랑하고 싶은 게 아니라 저는 운전을 못했어요 면허증은 있는데 하고 싶지 않았는데 아. 결국에는 그래서 사단이 났죠 아. 사고를 한... <웃음> 세 번을 냈어요. 와, 근데 네. 사고 내고 장난 아닌데. 네, 영상 가기 직전까지 <웃음> 썼는데 뭘 시켜도 너무 그냥 대충 대충 하게 되고 당연히 결과가 좋지 않죠. 그러다 보니까 어쨌든 계급 사회잖아요. 근데 후배들이 무시한다고 해야 되나 이런 게 약간 느껴지더라고요. 아 네. 그걸 경험하면서 제가 어떤 걸 느꼈냐면 사회 나가서 일 정말 똑바로 해야겠다. 음... 밑에 애들한테 책 잡히면 안 되겠다. 맞아. 내가 뭔가 당당하게 얘기하고 이게 설득력을 가지려면 어쨌든 제일 중요한 건 제... 실력. 실력과 능력이더라고 해서 저는 그래서 사실 군 생활이 너무너무 지옥 같았는데 한편으로는 그것 때문에 조금 더 나은 사회 생활을 하고 있다고 저는 느끼고 있거든요 장기적으로 봤을 맞아요, 때 본인 맞아요. 인생에 크게 좀 도움이 되는 성장의 과정이지 않을까 하는 생각을 하긴 했었어요 군대 얘기 나오니까 갑자기 그러니까. 생각이 나네요 이 축구 얘기해야죠 <웃음> 아, <웃음> 그럼 꺼요 이제 네네. 남자분들 같은 경우는 그리는 것보다 사실 더 중요한 건 정리하는 거고요 이런 약간 팩트 타입들이 있어요 남자분들은 이런 게좀더 자연스럽습니다 색깔 적당한 색 찾아서 모양만 잘 잡혀 있으면 안에만 슬렁슬렁 색칠만 해주셔도 어느 정도 잘생긴 눈썹이 완성이 되거든요 그래서 남자분들 눈썹 너무 힘주지 마세요 이거 뭔지 아세요? 그게 느낌상? 네. 이렇게 턱 이렇게 맞아요 네. 역시 관찰력이 남다르시네요 <웃음> 남자 애들이 메이크업 두개 하면 은 비비크림이나 파운데이션 네. 그리고 네. 쉐딩 이거 진짜 꼭 하더라고요 그래서 저 너무 신기했어요 이게 그만큼 남자들한테 중요한가 한데 확실히 얼굴형을 바꿔주는 데는 도움이 되는 것 같고 유승범 씨가 특유의 약간 얼굴의 굴곡이 굉장히 좀 드라마틱하고 이래서 더 약간 멋있는 느낌 그리고 카리스마 있는 느낌이 있는 것 같거든요 그 부분을 사실 어느 정도는 지금 무빙워터님의 얼굴형에서 보여요 그 부분을 조금만 더 쉐딩으로 좀 강조를 해서 좀더 유승범 씨 느낌이 난다고 제가 그렇게 장담을 못해요 네. 할 수가 없는 게 네. 그거지 펄도 많고 막 맞아요 수염도 막 이렇고 막 이렇게 돼 있어야 되고 네. 어쨌든 수염 좀 붙여주실 네. 수 있나요? 저도 잘 못합니다 <웃음> 네. 느낌만 그냥 한번 해보겠습니다 나중에 다르다고 저한테 뭐라고 하시면 안 돼요 약간 손석구 좀 닮았다 요즘 그, 그렇게 말씀하시더라고요 조승우 약간 조수? 어, 아니 다 있어 있기는 약간 좀 킹받는 부분이긴 한데 다 이, 있으시네요 김현경 <웃음> 어, 김현경 선수 많이 아끼겠습니다 네. 역시 수석님은 다르네요 최근 컨텐츠 보니까 아침형 인간? 갓생 인간 음. 이런 걸로 되게 유명하시던데 오늘도 혹시 어떤 루틴을 마치고 오셨는지 오늘요 아침마다 6시에 일어나서 유튜브 라이브를 해요 1시간 동안 <웃음> 매일매일 하시는 건가요? 1월 1일부터 했어요 저, 토요일 1일 빼고 음. 하루 빼고 이제까지 다한것 같아요 <웃음> 올해 키워드가 좀 글을 많이 읽고 많이 쓰고 싶은 해였어서 음. 혼자 하기 힘들잖아요 그래서 내가 아침에 일어나서 라이브를 키 한다고 약속을 하면 내가 나를 음. 구속할 수 있지 않을까 싶어서 했더니 실제로 하게 됐고 글을 쓰게 됐고 
그래서 이제 밀리의 서재라고 하는 연재도 지금 하고 있거든요 한 시간 만에 글을 써봐야 얼마나 많이 쓰겠냐 싶은데 또 그게 100일이 지나니까 또 한몽터기가 돼서 연재할 만큼의 글이 남아있더라고요 그게 끝나고 7시쯤 되면 아이들이 일어나요 그럼 아이들 등원 준비하고 아침에 놀아주고 9시에 등원 시키고 보통 스튜디오 가서 있다가 또 오후에 서울에서 약속이 있어가지고 약속하고 음 여기 그렇게 해서 인생이 정말 많이 달라지신 것 같으세요? 맞아요 저는 되게 시간을 잘 쓰려고 음 많이 하거든요 음 효율적으로 쓴다기보다 계속 뭘 하려고 해서 오랜만에 올때 버스 타고 왔어요 제가 회사 다니면서 유튜브 할때 지하철에서 편집하고 막 그랬거든요 버리는 시간은 아닌 거예요 음 네. 낭비하는 시간 없이 사는 게 아예 쉽지 않은 것 같아요 처음에 음. 라이브 할게요 공지하니까 그 다음날 제 200명 방 정도가 들어오셨는데 그게 이제 쭉 빠지고 보통 보름 정도 기점으로 100명대로 줄고 음. 한달 지나면 이제 50명 정도로 계속 유지 한달두달 달 이상을 지속하는 거는 되게 힘든 것 같아요 저도 제가 이렇게 하니까 하는 거지 되게 요즘에 남자분들이 이 쉐딩에 대해서 관심이 많다는 걸 저도 느끼고 있는데 남자분들 같은 경우는 사실 쉐딩으로 뭔가 얼굴을 다 쳐내겠다 이렇게 비장한 각오로 메이크업을 하시게 되면 99% 망합니다 일단은 얼굴을 만져보시고 이 뼈들이 있거든요 그래서 내가 약간 얼굴이 큰게 고민이라서 쉐딩을 하고 싶다 하면 이뼈 가장 티가 나와 있는 부분을 살짝 좀 감싼다는 느낌으로 블러셔를 해주시면 거기가 약간 축소돼 보이는 효과를 보실 수가 있고 나는 좀 얼굴형이 남자답고 각진 느낌으로 좀 보여지고 싶다 하시면 봤을 때 여기 튀어나와 있는 아래쪽 있죠 이 부분을 조금 쳐주시게 되면 상대적으로 위에 강대 더 도드라져 보이면서 얼굴의 형이 굉장히 좀 카리스마 있는 느낌? 그렇게 좀 연출을 하실 수가 있어요 요즘에는 이제 쉐딩 제품들 보면 이렇게 여러 가지 색상들이 같이 들어가 있거든요 밝은 색상 먼저 베이스로 써주시고 그 다음에 어느 정도 좀 내가 원하는 모양이 만들어진 것 같다 얼굴이 좀 슬림해진 것 같다 싶으면 은그 위에다가 조금 더 짙은 색상으로 쳐내고 싶은 곳이 부분을 조금 한번더 덧발라주시면 안전하게 쉐딩을 연출하실 수가 있습니다 그냥 나가시면 절대 안 됩니다 우리 랜선 팀원분들 중에 20대 분들이 굉장히 많으시거든요 음. 20대들이 굉장히 취업도 어렵고 남들하고 많이 좀 비교되기도 하고 그러면서 자신감을 잃어갈 수밖에 없는 환경에 놓여 있는 것 같아요 사실 저는 제 세대에 태어난 게 정말 너무나 감사하게 느껴질 네. 정도로 요즘의 환경들은 더더욱 좀 경쟁이 치열하더라고요 네. 이런 환경에서 어떻게 조금 더 자아를 좀 단단하게 훈련을 시키고 음. 그렇게 할수 있는지 좀 팁을 주실 수 있다면 만약에 내가 지금 20대고 내가 아무것도 준비가 안돼 있어 취업 준비도 안돼 있고 나 이때까지 아무 생각 없이 살았어 라고 한다면 그럼 난 뭐하지? 라고 생각을 해보면 보통은 하고 싶은 게 없잖아요 대부분은 음. 어, 난 이걸 해야지 라고 하는 사람은 별로 못본것 같아요 저도 없었어 음. 그래서 그냥 남들이 하는 거 그냥 그대로 쫓아 했었던 것 같아요 그것이 아무것도 안 하고 있는 것보다 낫다 가장 좋은 건 내가 하고 싶은 걸 찾는 건데 그것도 뭔지 잘 모르니까 음. 그럴 때 그냥 남들이 하는 거 그냥 그대로 보면서 어? 얘가 영어 공부하니까 나도 이거라도 해봐야지 음. 이렇게 하나씩 부셔갔던 것 같아요 저는 좀 약간 다른 지점이긴 한데 저는 하고 싶은 건 명확했어요 근데 이걸 해도 되나? 아 저는 그게 고민이었거든요 확실에 대한 영역이었구나 그래서 이걸 내가 해서 어쨌든 직업을 선택을 하면 그걸로 돈을 벌어야 되잖아요 근데 그렇지. 이걸로 내가 끝까지 돈을 벌면서 생활할 수 있을까? 그 고민이 많았는데 음. 똑같이 말씀드리고 싶은 부분은 뭐든 그냥 시도해보라고 저도 얘기하고 싶어요 오늘 아침에 내가 한 시간 동안 뭘 했나 보면 정말 책 진짜 조금 읽었고 음. 글 조금 썼어요 근데 그게 이제 100일이 되고 그쵸 그쵸 쌓이면서 쌓인 거고 네. 아마 연말까지 할것 같은데 음. 그러면 또 뭔가 하나가 들어가 있지 않을까? 음. 그게 막 사점에 가서 엄청 베스트셀러 빡 이거 안될 거라고 네, 알지만 네, 네. 결국 그거 하나들이 다 연결이 네. 되는 거 같아요 한 가지가 더 추가가 되겠네요 꾸준아 네. 왜냐하면 노력하는 사람들이 생각보다 별로 없다 아. 끝까지 하는 사람이 있다 <웃음> 너무너무 공감되는 네. 말씀이었습니다 여기까지 일단 저는 메이크업은 끝을 내고 그러면 이제 남자의 완성 헤어스타일 단계로 한번 넘어가서 다시 모셔보도록 수고하셨습니다. 하겠습니다 수고하셨습니다 네, 네. 아직 끝은 아니에요 아, 네. 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 <웃음> 네, 이렇게 메이크업에서 헤어스타일까지 완성된 네. 무빙워터님을 다시 모셨습니다 <웃음> <웃음> 아니 근데 저는 되게 놀랐던 게 뭐냐면 약간 와일드한 느낌 쪽에 좀더 가깝다고 생각했어요 아, 네. 근데 이렇게 약간 스타일링을 하고 의상 컬러도 약간 바뀌어서 그런지 저 되게 약간, 약간 고운 느낌의 선도 약간 보여서 
아까 전에 그 누구죠? 그 정도로 타협하시죠. 손석구? 네, 손석구 아, 손석구. 정도로 타협하시죠. 네, 네. <웃음> 메이크업을 한 아, 우경워터님의 소감은 어떠신지 한번 여쭤보고 싶어요. 재밌었어요. 그냥. 어, 네. 신기하다기보다 약간 재밌네. 너무 너무 다행입니다. 네. 네. 새롭게 뭔가 시작을 준비하는 20대들에게 꼭 이런 메시지 하나 정도는 좀 전달하고 아. 싶다 하는 부분이 있으시면 아. 마지막으로 한 말씀 부탁드릴게요. 약간 그런 이런 느낌으로 할게요. 내가 아끼는 동생한테 어, 항상 네, 네. 빡세게 살아야 된다. 지금 안 빡세면 음. 나중에는 더 빡세지 않을 것 같아요. 누적되는 것 같아요. 빡세네. 맞아요. 맞아요. 만약에 내가 전화가 필요해. 난 정말 바꾸고 싶어. 내 삶은 한 단계 업그레이드 음. 싶어 라고 생각이 들었다면 네. 그러면 정말 물불 안 가리고 모든 아. 빡세게 해야 된다. 안 그럼 세상이 호락호락하지 않다. 20대가 아니라 그냥 저부터 빡세게 살아보도록 노력 근데 빡세게 살면 하겠지. 고장된 삶이 왜냐하면 음. 세상에 빡세게 사는 사람이 진짜 없다. 음. 특별한 노력을 기울이면 특별해질 것이다. 저는 사실 이렇게 100% 확신하는 말은 절대 하지 않는 음. 스타일이거든요. 음. 무빙 워터님이 고장된 어. 삶이라고 하니까 빡세게 사는 삶이 성공에 보장된 삶이라고 얘기해도 되나요? 지금 아니면... 내 상황을 확실히 바꿀 수 있다. 음, 내가 네네네네. 빡세게 산 만큼 업그레이드 음, 되는 건 확실하다. 무빙 워터님을 모시고 굉장히 많은 얘기를 나눴는데 저도 굉장히 좀이 시간이 유익하기도 했지만 도움이 많이 됐던 것 같아요. 메이크업을 제가 해드렸지만 오히려 배우는 게더 많았던 <웃음> 그런 시간인 것 같고 그래서 굉장히 저도 마지막으로 다시 한번더 감사의 인사를 아, 전하고 싶습니다. 저 다음엔 또 누군가요? 열려 있습니다. 음. 서울리스타에 대해서 말씀드렸던 것처럼 음. 연령 그리고 젠더를 음, 음. 구분짓지는 않기 때문에 서울리스타의 라이프 스타일에 맞다고 생각된다면 저희는 누구든 초청할 준비는 되어 있습니다. 그분이 응애만 주신다면 음. 서울리스타 특집 2편 보신 랜선 팀원분들 혹시나 추가적으로 무빙워터님에게 조금 더 궁금하신 부분이 있다면 댓글 네, 많이 달아주시면 저희가 전달은 드리겠습니다. 제가 한번... 와서 댓글 달게요. 오 너무 감사해요. 네. 어. 지금까지 수석달롱 메이크업 아티스트 김동현 그리고 무빙워터님이셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.